కలెక్టర్ వెలంగా వెలంగా సార్ వెలంగా సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ వెయిట్ ఓకే ఓకే అస్సలాం వాళ్ళకుమ్ నాగా నెనికరణ్ ఇది పదనూరాం ఆండిడ నాలాం పాడం నాలాం పాడం అలేఖలు అవటిన్ పైన్ పాడుగలు సమనమన పాడం అదావది పదనూరాం ఆండిలో ఇరికిర మొదలవది పాడం బయాలజీ పాడం రెండవది బయాలజీ పాఠం అదావది ఒలి తోపు పాఠం మూడవది మిక్చర్ కలవేగల్ అది కెమిస్ట్రీ రిలేటెడ్ ఆన పాఠం ఇది ఫుల్ ఫిజిక్స్ తొడర్పాన పాఠం అదావది ఫిజిక్స్ ఇన్ దిస్ అదర్ ఓల్ తెరీ బయాలజీ బయాలజికల్ సైన్స్ ఫిజికల్ సైన్స్ ఓ ఈవెన్ ఇన్ సైన్స్ ఫర్ టెక్నాలజీ ఓ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీ సారీ ఇంజనీర్ టెక్నాలజీ ఓ బయోటెక్ ఇప్పుడు ఏ లెవెల్లో ఎన్న పడికిరండాలు in the section every varum so adile arts commerce thavira matha enna section padikirandalu in the in the part of miga mukhyamana or part so physics physics miga cheriyaga padikonum endu sonna adile full ana velakatta miga telivana velakatta ninga eduthukollonum so adan adipadila idu miga ilavana muraila ungalku na normal ah weight class நிறைய பேர் போர்டை வச்சு செய்யறாங்க ஸோ போர்ட்ல கேமராவில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரதால நான் அவங்களுக்கு போர்ட்ல எப்படி கீறலாம் கீறுனா எப்படி எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் விளங்கப்படுத்துவேன் இன்ஷால்லா ரெண்டு அல்லது இந்த கிளாஸ் இல்லை அடுத்த கிளாஸ் முடிந்ததுக்குள்ள இந்த பிவிஎஃப் உங்களுக்கு நான் அனுப்புவேன் ஸோ முதலாவது விஷயம் என்னன்னு சொன்னா இந்த பாடம் தொடர்பான விஷயங்கள்ல நாலாவது பாடமாக இருக்கின்றது இதுல நான்கு பிரதானமான விஷயங்கள் அதாவது நான்கு பிரதானமான டாபிக்ஸ் தலைப்புகள்ல நாங்க இதை நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் முதலாவது இந்த பாடத்துல இருக்கிறது முதலாவது பொறிமுறை அலை பொறிமுறை அலை என்கிற விஷயத்த நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் பொறிமுறை அலை ரெண்டாவது உம் மின்காந்த அலை தொடர்பாக நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ஒலி சம்பந்தமாக நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அடுத்தது நான்காவதாக ஃபைனலாக இசைக்கருவிகள்ங்கிற பாடத்தை டிஸ்கஸ் இந்த விஷயத்த டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு ஃபைனலாக இதில் இருக்கக்கூடிய சில மாடல் பேப்பர்ஸும் சம்டைம்ஸ் இதில் இருக்கிற பாஸ்ட் பேப்பர் கொஸ்டின்ஸையும் நான் செய்து காட்டுவேன் அது பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை ரைட் ஸோ பாடம் இந்த பாடத்தில் இதில் மெயினான விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் இது ஃபார்ட்டி மினிட்ஸில் இருக்கும் ரெண்டு லிங்க் தருவேன் இந்த லிங்க் ஃபினிஷ் ஆக அடுத்த லிங்க் வாட்ஸ்அப்பில் வழங்கப்படும் ஸோ வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் வழங்கப்பட்டால் அடுத்த லிங்க்குக்கு நீங்கள் போகலாம் ஸோ அதில் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை கவரேஜ் இல்லாதார்கள் கவரேஜ் இல்லாதார்கள் கவரேஜ் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறார்கள் ஸ்ட்ரக் ஆகிறார்கள் என்ன நீங்கள் லேட்டர் பிறகு நீங்கள் கண்டெக்ட் பண்ணலாம் ரைட் ஸோ தேட்ஸ் வாட் அதான் நீங்கள் இப்போ நான் செல்ல வேண்டிய விஷயம் ரைட் என்ன அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் சியாட் தேட்ஸ் ஆல் அவ்வளோதான் ஸோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆக்சுவலாம் முதலாவது இந்த பாடத்துல படிக்கிறதுக்கு முதல் நாங்க அலைகள் பொறிமுறை அலைகள் சம்பந்தமாக படிக்கிறதுக்கு முதல் அலைகள் என்கிற விஷயம் என்ன அலைகள் என்றா என்னங்கிறத பத்தி அறிஞ்சு கொள்ளும் சாதாரணமாக உங்களுக்கு தெரியும் கடல் என்கிறது கடல்ல அலைன்னு சொல்லி நாங்க கேள்விப்படுற அலைகள் எல்லாம் கடல்ல இது விஷயமா சாதாரணமாக தெரியும் அலைகள் அப்படின்னு சொல்லி 
ஸோ கடல் அலைகள் காற்றலைகள் என்று சொல்லி நாங்கள் சாதாரணமாக எங்களுக்கு தெரி தெரிந்திருக்கின்ற அலை அலைங்கிற வேர்டு எங்கள காதுகளுக்கு எட்டின ஒரு 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 சந்தர்ப்பம் சொன்னால் கடல் அலைகள் காற்றலைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதுல அலைன்னு சொன்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஒரு தெரியும் உலகத்துல காணப்படுகிற சட பொருட்கள் திண்மம் திரவம் வாயு இது மாதிரி சக்தி பொருட்களான பல சக்தி பொருட்கள் எல்லாம் இருக்கு ஏதாவது ஒரு ஊடகம் ஊடகம் சொன்னா அது திண்மமாக இருக்கலாம் அல்லது திரவமாக இருக்கலாம் அல்லது வாயுக்களாக இருக்கலாம் இப்படி ஏதாவது ஒரு ஊடகம் ஊடக துணிக்கை குழப்பப்படும் போது ஏதாவது ஒரு ஊடக துணிக்கை குழப்பப்படும் போது அதாவது ஊடகத்தில் ஏதாவது ஒரு ஊடகம் அது திண்ம ஊடகமாக இருக்கலாம் திரவ ஊடகமாக இருக்கலாம் வாயு ஊடகமாக இருக்கலாம் இப்படி ஏதாவது ஒரு ஊடகம் குழப்பப்படும் போது குழப்பப்படும் மீன்ஸ் டிஸ்டர்ப் பண்ணப்படும் போது அல்லது வெற்றிடத்தில் ஊடகத்தில் அல்லது வெற்றிடத்தில் செல்லும் குழப்பம் அலை எனப்படும் வெற்றிடத்தில் வேர்ட் நாங்க ஏன் நீங்க யூஸ் பண்ற மட்டும் நாங்க பின்னுக்கு படிப்போம் அதாவது மின்காந்த அலை தொடர்பான விஷயம் மின்காந்த அலைகள்ல குழப்பம் அதாவது மின் புலமும் காந்த புலமும் ஒன்று கொண்டு செங்குத்தாகிறது அந்த டைம்ல ஒரு குழப்பம் ஏற்படும் அந்த டைம்ல மூவ் ஆகிற அந்த மின்காந்த அலைகள் வெற்றிடத்தில் ஏற்படுற குழப்பமாக இருக்கு நாங்கள் இந்த ஊடகத்தில் ஏற்படுற குழப்பமாக பொறிமுறை அலையும் வெற்றிடத்தில் ஏற்படுற குழப்பமாக மின்காந்த அலையும் இந்த பாடத்துல படிப்போம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த அறிக்கை இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பொறிமுறை அலையும் மின்காந்த அலையும் படிப்போம் சோ ஏதாவது ஒரு ஊடகத்துல உதாரணத்துக்கு நான் சொல்ல போனா ஒரு 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 நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு தண்ணிக்குள்ள தண்ணிக்குள்ள நீங்க என்ன செய்யறீங்கன்னு சொன்னா கல்ல போவீங்க உங்களுக்கு தெரியும் தண்ணி தண்ணிங்கிறது ஒரு ஊடகம் அதாவது நீருங்கிறது ஒரு ஊடகம் இந்த ஊடகத்துக்குள்ள நீங்க என்ன செய்யறீங்கன்னு சொன்னா கல்ல தூக்கி போறீங்க கல்ல தூக்கி போட்டீங்கன்னு சொன்னா இது டிஸ்டர்ப் ஆகி இந்த மாதிரி ஒரு அலை வடிவம் ஒன்று உருவாகும் அதாவது இந்த ஊடகம் குழப்பப்படும் போது இந்த ஊடகம் குழப்பப்படும் போது டிஸ்டர்ப் ஆகும் போது இந்த அலை உருவாகும் ஏதாவது ஒரு ஊடகம் சாதாரணமாக சொல்ல போனா நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நீங்க பேசும்போது உங்களோட குரல் நாள் நீங்க இப்ப நீங்க தொண்டையில கை வைத்து பார்த்தாலும் பலனும் உங்களோட குரல் நாள் அல்லது குரல் வலை அதிரும் போது அலை உருவாகும் அதிர்வதற்கு காரணம் அந்த அந்த குறிப்பிட்ட குரல் நான் குழப்பப்படுது அதாவது என்ன சொல்ல வாரம் சொன்னா எந்த ஒரு ஊடகமும் எந்த ஒரு துணிக்கை அல்லது எந்த ஒரு ஊடகம் குழப்பப்படும் போது அலை உருவாகும் அதுதான் நீங்க மிக முக்கியமான விஷயம் இரண்டாவது விஷயம் படுத்த நான் செல்ல வேண்டியது என்னன்னு சொன்னா ஏதாவது ஒரு அலை உருவாகணும்னு சொன்னா அந்த ஊடகத்தில் ஏற்படுற குழப்பம் அடுத்த வேர்டாக நான் செல்ல ஊடகத்தின் அதிர்வு ஊடகம் அதிரப்படும் போது அதாவது குழப்பம் என்றுங்கிற வேர்ட் யூஸ் பண்ணப்படுற அதிர்வு அதிரப்படும் போது அதிரும் போது அலைகள் உருவாகும் இந்த வேர்ட் உங்களுக்கு தெரியும் இது சின்ன ஒரு விஷயம் தானே என்ன சொல்லி யோசிக்காம இதுக்குள்ள இருக்கிற சயின்ஸ் என் ஏன் இது நடக்குதுங்கிற விஷயத்த நன்றாக புரிந்து கொள்ளுவோம் ரெண்டாவது விஷயம் அலை எனப்படுவது ஒரு சக்தி இந்த வடிவம் அலை எனப்படுவது எப்போதும் ஒரு சக்தி இந்த வடிவமாக இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் காற்றலை காற்றலைனால நாங்கள் காற்று சக்தி உருவாக்குறோம் காற்று சக்தி உருவாக்குறது காரணம் காற்று அலைகளாகவும் வந்து அந்த காற்றலை சுற்ற வைக்கிறது கடல் அலைகளில் இருந்து கரண்ட் உற்பத்தி செய்யப்படுது இந்த அலைகள் எல்லாமே இப்போ ஒலி அலைங்கிறது சொல்றமே ஒலி அலை ஒலி எனப்படுவது ஒரு அலைந்த வடிவம் அது ஒலி எனப்படுவது ஒரு நெட்டாங்கலை நாங்க படிப்போம் நான் இப்ப பேசுறதுல இந்த பேசுற சவுண்ட் எப்படி உங்களுக்கு காதுக்கு வருதுன்னு சொன்னா எந்த குரல் நான் அதிர்வதன் மூலம் அதாவது எந்த குரல் நான் குழப்பப்படுவதன் மூலம் அதிர்வு அலைகள் உருவாகி அது உங்களோட இந்த மைக் கூடாக வந்து உங்களோட உங்களுக்கு வந்து ரீச் ஆகும் அப்ப அதுவெல்லாம் என்னன்னு சொன்னா சக்தி இந்த வடிவம் தான் அதாவது அலை உங்களுக்கு தெரியும் பல வடிவான சக்தி இந்த வடிவங்கள் இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் மின் சக்தி காந்த சக்தி வெப்ப சக்தி ஒளி சக்தி 
ஒலி சக்தி இப்படி எல்லாமே ஒரு ஒவ்வொரு சக்தி இந்த வடிவம்ங்கிறதுனால அது எனப்படுவது ஒரு வகையான சக்தி இந்த வடிவம் இந்த அலைக்கு சக்தி இருக்குங்கிற விஷயம் எங்களுக்கு விளங்காது இந்த சக்தி எனப்படுவது சடம் அல்ல அதுக்கு திண்ணம் இருக்காது ஆஹ் அது இடத்தையும் அடைக்காது சோ அது எங்களால பீல் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஒளிய வேறு அல்ல ஊடக துணிக்கைகள் மூணாவது போய் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஊடக துணிக்கைகள் அல்லது மின் கமா காந்த குலங்கள் குழப்பப்படும் போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அலை கொள்வாங்க இந்த பாயிண்ட நான் கொஞ்சம் டிஸ்கிரைப் பண்ணி டெவலப் பண்ணிருக்கேன் ஊடக துணிக்கைகள் ஒரு தெரியும் அலை செல்லும் போது ஊடக துணிக்கைகள் என்ன செய்யும் சொன்னா அதிரும் அல்லது நகரும் சாதாரணமா செல்ல போன ஒரு அலை உருவாக்குழப்படுது நீருங்கிறது ஊடகம் குழப்பப்படுது சாதாரணமாக ஒலி நகரும் போது வழியில் நகரும் வழி குழப்பப்படுது சோ இப்படி திண்ம துணிக்கைகள் திண்ம ஊடகங்கள் குழப்பப்படும் போது திரவ ஊடகங்கள் குழப்பப்படும் போது அல்லது அதிரப்படும் போது அல்லது வாயு ஊடகங்கள் குழப்பப்படும் போது அல்லது அதிரப்படும் போது அலைகள் உருவாகும் அதே நேரம் மின்கான் மின்கமா காந்த புலங்கள் குழப்பப்படும் அதாவது மின்கமா காந்த புலம் சொல்றது அவளுக்கு தெரியும் மின்காந்த அலைகள்ங்கிற விஷயத்தை நாங்க பொருள் படிப்போம் அந்த டைம்ல நான் நல்லா இன்னும் வழங்கப்படுத்தினேன் சோ மின்கமா காந்த குலங்கள் குழப்பப்படும் போது மின்காந்த அலைகள் உருவாகும் மின்காந்த அலைகள் பல மின்காந்த அலைகள் இதுக்கு நாங்க தனியை பார்ப்போம் சோ அலைகள்ங்கிற விஷயத்த நீங்க நல்லா கிளியரா இன்னும் வழங்கணும் சொன்னா சிம்பிளா சொன்னா ஏதாவது ஒரு ஊடகம் ஏதாவது ஒரு வெற்றிடத்துல குழப்பம் ஏற்பட்டா அதிர்வு ஏற்பட்டா அங்க அலைகள் உருவா சாதாரணமா ஒரு மேசரிகின்ற மேசையில் என்ன செய்யறீங்கன்னு சொன்னா நீங்க கை அளவுக்கு தட்டுறீங்க தட்டினா அடே சவுண்ட் வருதுடா அப்படின்னு சொல்லுவீங்க சவுண்ட்ங்கிறது ஒரு ஒலி அதாவது சவுண்ட்னு சொன்னா தமிழ்ல ஒலி ஒலி எனப்படுறது எப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு நெட்டாங்கல் அலை ஒலி எனப்படுது ஒரு நெட்டாங்கல் நான் படிப்போம் அந்த நெட்டாங்க அலைங்கிற வேர்டு ஏன் வருதுன்னு சொன்னா அந்த மேசை எனப்படுவது ஒரு ஊடகம் மேசை எனப்படுவது பூட் அதாவது மரம் மரம் எனப்படுவது ஊடகம் அந்த ஊடகத்தை நீங்க குலப்புறத்தால அதாவது அதிரச்சீரத்தால அலைகள் உருவாகுது அந்த அலைகள் என்ன அலைகளாக வருது ஒலி அலைகளாக வருது அந்த டைம்ல நீங்க அது ஒலி அலைகள் என்றும் கடல்ல வார் அதிர்வினால அல்லது கடல்ல வார் அந்த இதனால பூமி அதிர்வினால ஏற்படுற அலைகள் அதிர்வு அலைகள் அப்படின்னு சொல்லி பல்வேறு வகையான அலைகளை விளங்கிக் கொள்ளும் பேசிக்கான விஷயம் இதுதான் அலைந்தா என்னண்டு உங்களுக்கு தெரியும் சாதாரணமா படிப்பிக்க போகல அலைந்தா எவ்வளவு தான் என்று சொல்லிப்பட்டு போறது அது டிஃப்ரெண்ட் ஆன பிசிக்ஸ் அல்ல பிசிக்ஸ் என்று சொல்றது நீங்க சரியாக அலைந்தா எவ்வளவு தான் இப்படின்னு சொல்லிப்பட்டு படிப்பிச்சுட்டு போவாங்க சோ அது இல்ல அலைந்தா என்ன அது எப்படி உருவாகுது அதிர்வின் மூலம் உருவாகுது குழப்பம் ஏற்படும் போது உருவாகும் அது சக்தியின் வடிவம் ஊடகம் இருந்தா மட்டும் நடக்குமா இல்ல மின்கமா காந்த புலங்கள் வெற்றிடத்தில் குழப்பப்படும் போது மலைகள் உருவாகும் தெரியும் அடுத்த விஷயம் இது உதாரணமாக நான் அலைக்கு ஒலி ஒலி எனப்படுவது ஒரு அலை நான் படிப்பும் என்ன வகையான அலைன்னு சொல்லி நீர் அலை நீர் எனப்படுவது நீர்ல இருக்கிற அலைகள்ல மேலுக்கு இருக்கிற அலைகள் இருக்கு கீழுக்கு இருக்கிற அலைகள் இருக்கு நீர் மேற்பரப்பில் அலைகள் இருக்கு நீர் கீழ் அலைகள் இருக்கு அதை பற்றி படிப்போம் மின்காந்த அலை அதை பற்றி படிப்போம் சோ நல்லா பாத்துக்கோ அலைகள் சம்பந்தமாக பாக்குற டைம்ல இதுல வகைகள் அலை பிரதானமாக அலை இரு வகையான அலைகளாக பிரிக்கப்படும் ஒன்று புறிமுறை அலை இரண்டாவது மின்காந்த அலை இது எப்படி இது பிரிக்கப்படுவது சொன்னா மின்காந்த அலை அல்லது புறிமுறை அலை இது ஊடக துணிக்கைகள் எவ்வாறான ஊடக துணிக்கைகள் 
அல்லது ஊடகம் இருக்கு இது பயணிக்கிறது ஊடகம் தேவையா இல்லையா ஊடகம் அதாவது அலை பயணிக்கிறதுக்கு ஊடகம் தேவையா இல்லையாங்கிறதன் அடிப்படையில அலைகளை இருவகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று பொறிமுறை அலை இரண்டாவது மின்காந்த அலை பொறிமுறை அலையை நாங்க ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று குறுக்கலை அல்லது இன்னொரு பேர் சொல்லலாம் குற்றலை இரண்டாவது நெட்டாங்கு அலை அல்லது நெடுக்கலை அப்படின்னு சொல்லலாம் குறுக்கலைக்கு மிக பிரதானமான உதாரணமாக நான் ஒலிய செல்கிறேன் குறுக்கலைகளுக்கு பல உதாரணங்கள் இருக்கு நான் தனியை பார்க்க பார்ப்போம் சரியா ஒலி வராது ஒலி வராது இது இங்க வரும் நடந்திருக்கு நீரலை இங்க வரும் ஒலி இங்க வரும் குற்றலைங்கிறதுக்கு நீரலை வரும் நெடுக்கலைக்கு ஒலி வரும் குழப்பப்படும் ஒரு வருகின்ற அலை இதுல பல்வேறு வகையான அலைகள் இருக்கு நாங்க மின்காந்த திருச்சியம் படிக்கல பாப்போம் ஒளி நுண்ணலை வெப்பக்கதிர் இன்ஃபிராரெட் ரேஸ் என்று சொல்லப்படும் அதே மாதிரி எக்ஸ் கதிர் புறவுதாக்கதிர் வானொலி அலைகள் சொல்லி பல்வேறு வகையான அலைகளை நாங்க பார்க்கலாம் இது அனைத்துமே இதுக்குள்ள வரும் உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் நீங்க எழுதலாம் நீங்க நோட்ஸ்ல நீங்க பிள்ளைகள் நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சீங்கன்னு சொன்னா அழகா எழுதி கொலை ஸ்கிரீன் எழுதுறதோட ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சீங்கன்னு சொன்னா நீங்க ஈஸியா எழுதுவீங்க இப்ப நான் பார்க்க போறோம் பொறிமுறை அலைகள் பொறிமுறை அலைகள் இருந்தா என்னன்னு பாக்க அலை பயணம் செய்ய ஊடகம் அவசியமான அலைகள் பொறிமுறை அலைகள் எனப்படும் அலை பயணம் செய்வதற்கு ஊடகம் அவசியமான அலைகள் பொறிமுறை அலைகள் அப்படின்னு சொல்ல ஏதாவது ஒரு அலை பயணம் செய்வதற்கு ஊடகம் அவசியம் என்று சொன்னால் அவ்வாறான அலைகள் பொறிமுறை அலைகளாக இருக்கும் சாதாரணமாக சொல்ல போனால் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நான் மறுபடியும் பாரன் எந்த ஒரு அலை இருந்தாலும் சரிதான் அந்த அலை செல்வதற்கு ஊடகம் அவசியமான இடம் பாயிண்ட் மின்காந்த அலைகளை பொறுத்தளவுல அங்க ஊடகம் அவசியமாக வராது மின்காந்த அலைகளை பொறுத்தளவுல அங்க ஊடகம் அவசியமாக வராது பொறிமுறை அலைகளுக்கு அந்த அலை பயணம் செய்வதற்கு ஊடகம் அவசியமாக இருக்க மட்டும் அவ்வாறான அலைகள் பொறிமுறை அலைகள் சொல்லப்படும் மாறி சொல்ல போனா இவ்வாறான அலைகள் பயணம் செய்ய ஊடகம் என்ன செய்வது ஊடகம் தேவைப்படுவதில்லைங்கிறது என்ன செய்யும் தேவை சொல்லுங்கள் தேவைப்படும் தேவைப்படும் அதாவது இந்த அலைகள் பயணிப்பதற்கு ஊடகம் தேவைப்படும் இப்ப உதாரணத்துக்கு எடுத்த போனா நீ பொருள் பாருங்க ஒரு கயிறு ஒரு கயிறு தும்பிரி இந்த கயிறு சாதாரணமாக இப்படி இருக்கிற ஒரு கயிறு தும்பிரி சாதாரணமாக உங்களோட வீடுகள்ல டிரெஸ் காய வைக்கிற இது கொடிகள்ல பார்த்திருப்பீங்க கொடிகள்ல கயிறு எல்லாம் கட்டிருப்பாங்க இதுக்கு நீங்க என்ன செய்யறீங்க சொன்னா இவ்வளவு பிரஸ் பண்றீங்க அதாவது ஒரு இந்த ஊடகத்தை குழப்புறீங்க குழப்புறீங்க மீன்ஸ் இந்த ஊடகத்தை அதிரச் செய்யறீங்க அதிரச் செய்யற டைம்ல நல்லா பாத்துக்கோங்க என்ன செய்யும்னு சொன்னா இப்படி இந்த 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 இருக்கிற ஊடக துணிக்கையில நல்லா பாருங்க ஊடக துணிக்கையில என்ன செய்யும்னு சொன்னா இது இந்த ஷேப்புக்கு எடுத்து இப்படி மாறும் 
இந்த ஷேப்புக்கு மாறும் அதாவது என்ன செய்ய முடிச்சுன்னா இந்த அலை இப்ப இந்த இவ்விடத்த நீங்க கொடுத்த அதிர்வினால இவ்விடத்த இருக்கிற துணிக்கை அதிர்ந்து அதாவது அதிர் ரெண்டு சொன்னா என்ன உதாரணத்துக்கு இந்த இந்த இது ஒரு ஒரு கயிறு சொன்னா இந்த கயிறுல இவ்விடத்த ஒரு துணிக்கு இருக்கின்றது இந்த துணிக்கு என்ன செய்யும் நீங்க அதாவது அதிர் அது அதாவது விசை உண்டா அல்லது இதை குழப்புற டைம்ல இது கீழே போய் திருப்பி மேல வந்து திருப்பி கீழே வரும் அந்த துணிக்கு இவ்விட தெரிகிற துணிக்கு நான் வீடியோ எல்லாம் காட்டுவேன் நோ ப்ராப்ளம் நீங்க குழப்ப வேணாம் இந்த துணிக்கு இவ்விடத்திலிருந்து மேல கீழே வந்து மேல போய் கீழே வரும் அதாவது இவ்விடத்த என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னா இந்த துணிக்கு அதிருது அதாவது குழப்பப்படுது குழப்பப்படுற டைம்ல இந்த என்ன செய்யும் இந்த பாயிண்ட் இப்படி வரும் இப்படி வரும் இப்படி வரும் இப்படி வரும் இப்படி வர டைம்ல நான் இத இன்னும் கிளியரா கீறுனா பாத்துக்கோயிண்ட்ல <laughs> கடைசியாக இது ஒரு அலை வடிவத்தை உருவாக்கிப்பதற்கு இந்த அலை உருவாக இது மை கீழே வரும் அப்படியே வரும் அதாவது இதுல இருக்கிற இந்த இந்த கயிறுல இருக்கிற துணிக்கைகள் மேலும் கீழுமாக அசைகிறதால அலை வடிவம் அலை உருவாக அந்த அலை பயணிப்பதற்கு என்ன வேணும் ஊடகம் அவசியம் ஊடகம் அவசியமான அலைகள் பொறிமுறை அலைகள் அப்படின்னு சொல்லப்படும் மூணாவது விஷயம் சோ அலை செல்லும் ஊடக துணிக்கைகள் இதை பாருங்க அலை செல்லும் ஊடக துணிக்கைகள் கமா ஊடக துணிக்கைகள் இயங்கும் திசை கமா செல்லும் திசை அலை செல்லும் ஊடக துணிக்கைகள் இயங்கும் திசை கமாது அசையும் திசை அது செல்லும் திசையின் அடிப்படையில அலைகளை நாம் இரு வகை பொறுமுறை அலைகளை இரு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று குறுக்கலை அல்லது குற்றலை நட்டாங்கு அலை அல்லது நெடுக்கலை அப்படின்னு சொல்லலாம் இவ்வளவு இவ்வளவு நேரம் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியம் என்னன்னு சொன்னா அலைடா என்ன அலைட வகைகள் என்ன பொறிமுறை அலைடா என்ன பொறிமுறை அலை செல்வதற்கு ஊடகம் அவசியமா இல்லையா அதன் அடிப்படையில எதன் அடிப்படையில ஊடகத்தின் துணிக்கைகள் இயங்கும் திசை அது செல்லும் திசையின் அடிப்படையில் அலைகள் பொறிமுறை அலைகள் இரு வகையாக பிரிக்கப்படும் அதுதான் இது இப்ப நாங்க நேரத்துடைய பார்த்தது இவ்விடத்தை நான் சின்ன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தாரன் மின்காந்த அலைகள் சம்பந்தமாக சின்னொரு இன்ட்ரடக்ஷன் நாங்க மின்காந்த அலைகள் சம்பந்தமாக முழுமையாக படிப்போம் மின்காந்த அலைகள் திருசியம் மின்காந்த திருசியம் எல்லாம் இருக்கு எல்லாம் முழுமையாக படிப்போம் ஜஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷனோட தாரம் என்ன இந்த மின்காந்த அலைகள் சொல்லி ஏன்னா இவ்விடத்த நாங்க இந்த இடத்த இந்த இடத்த மின்காந்த அலையை நாங்க டிவைட் பண்ணிக்கிறதால இவ்விடத்தையும் நான் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஒன்று தந்துட்டு போறோம் மின்காந்த அலைகள் அப்படின்னு ஒன்று கொன்று செங்குத்தாக பயணிக்கும் மின்கமா காந்த புலங்கள் அசைவதால் உருவாகும் அலைகள் மின்காந்த அலைகள் அப்படின்னு சொல்லப்படும் ஒன்று கொன்று செங்குத்தாக பயணிக்கும் மின்கமா காந்த புலங்கள் அசைவதால் நான் இதை காட்டுவேன் எப்படின்னு சொல்லி கடைசியாக மின்காந்த அலைகள் நாங்க படிக்கிற டைம்ல வெரி டீப்பாக நான் படிப்போம் ஒன்று கொன்று செங்குத்தாக பயணிக்கும் மின்கமா காந்த புலங்கள் அசைவதால் உருவாகும் அலைகள் மின்காந்த அலைகள் செல்லும் இதுல முக்கியமான விஷயம் எங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது என்னன்னு சொன்னா 
இவ்வலைகள் பயணிப்பதற்கு என்ன தேவையில்ல ஊடகம் அவசியம் இல்லை சாதாரணமாக பொறிமுறை அலைகள் பயணிப்பதற்கு ஊடகம் அவசியம் ஆனா இவலைகள் பயணிப்பதற்கு ஊடகம் அவசியம் இல்லை அவ்வளவு தெரியும் பொறிமுறை அலைகள் அப்படிங்கிற பாடத்துல மிக முக்கியமான பகுதியான இரு வகையான அலைகள் அதாவது குற்றலைகள் அல்லது குறுக்கலைகள் பார்த்தோம் அந்த குறுக்கலை தான் என்னண்டு இப்ப பார்க்கலாம் நல்லா பார்த்து கொள்ளும் ஒரு விஷயம் குற்றலை அல்லது குறுக்கலை அதை பார்க்கறதுக்கு முதல் நான் அவ்வளவு வீடியோ ஒன்று காட்டுறேன் இதை பாரு இந்த வீடியோ பார்த்த உடனே உங்களுக்கு ஐடியா வரும் இது ஒரு கயிறு இந்த கயிறுல இருக்கிற துணிக்கைகள் மேலும் கீழுமாக செய்து இதுல நாங்க ஏதோ இந்த துணிக்கை மேல மேல போகுது இந்த துணிக்கை இந்த அசைவை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த அறிக்கை இந்த ரெட் கலர் துணிக்கை மேலும் கீழுமா செய்து இந்த துணிக்கை மேலும் கீழுமா செய்து இந்த துணிக்கை மேலும் கீழுமா செய்து திருப்பி போட்டா இந்த துணிக்கை மேலும் கீழுமா செய்து இந்த துணிக்கை மேலும் கீழுமா செய்யற டைம்ல ஜவதானிங்க இந்த அலைகள் இப்படி போய் கேரிக்கிற மாதிரி இருக்கு பாருங்க அதாவது இதுல இருக்கிற அந்த துணிக்கைகள் அதாவது இந்த கயிறுல இருக்கிற அந்த துணிக்கைகள் மேலும் கீழுமாக செய்யற டைம்ல துணிக்கைகள் அலைகிற அந்த அந்த இருக்கிற டைம்ல அலை எங்க பக்கம் போகுதுன்னு சொன்னா இங்கால பக்கம் போகிற மாதிரி இருக்கு பாருங்க இங்கால போகுது இந்த அலை இப்படி போகுது சோ இதன் அடிப்படையில ஒரு விஷயத்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் ஒரு சாதாரணமாக இதுக்கு ஒரு விஷயம் வழங்குற டைம்ல அல்லது அதிரட்சிகிற டைம்ல இந்த ஊடக துணிக்கைகள் ஊடக துணிக்கை மேலும் கீழுமாக அசைய அசைய ஊடக துணிக்கைகள் மேலும் கீழுமாக அசைய அலை இன் அதுக்கு செங்குத்தாக செய்வதை நீங்க பார்க்கலாம் நல்லா பாருங்க அலை இப்படி செங்குத்தாக செய்வதை நீங்க பார்க்கலாம் திருப்பி நீங்க அவதானிச்சால் அலை செங்குத்தாக அதாவது ஊடக துணிக்கைகள் அசைற திசைக்கு செங்குத்தாக இந்த அலை செல்றது நீங்க அழகா பார்ப்பீங்க இல்லாட்டி மாறி சொல்ல போனா அலை செல்ற திசைக்கு செங்குத்தாக ஊடக துணிக்கை இன்னைக்கு இருந்த துணிக்கை செங்குத்தாகவே அசைந்து கொண்டிருக்கின்றது இப்ப நான் டெபினிஷனுக்கு வந்தா குறுக்கலை அப்படின்னு சொன்னா அலை செல்லும் திசைக்கு செங்குத்தாக அலை செல் பயணிக்கிற திசைக்கு செங்குத்தாக ஊடக துணிக்கைகள் அசையும் என்று சொன்னா ஊடக துணிக்கைகள் அசையும் பொறிமுறை அலை குறுக்கலை எனப்படும் அலை செல்ற திசைக்கு செங்குத்தாக ஊடக துணிக்கைகள் அசையும் என்று சொன்னா அவை பொறிமுறை அலைகள் செல்லப்படும் சாதாரணமாக இங்க அவதானிங்க இந்த படத்துல இது ஒரு ஒரு கயிறு இந்த கயிறுல ஒரு சின்னரு அதிர்வு வழங்குறாரு மேலும் கீழுமாக வழங்குற டைம்ல இதுல இருக்கிற இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கிற நான் முந்தி காட்டின மாதிரி இந்த துணிக்க மேலும் கீழுமாக செய்யற டைம்ல அலை எங்க போகுதுன்னு சொன்னா இங்கால பக்கம் போகுது அலை ஒன்றும் என்னென்னு செய்யறதுல துணிக்கை இப்ப உதாரணத்துக்கு நீங்க இது இன்னும் நல்லா மிக சிறப்பாக இதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண எழுமன்னு சொன்னா நீங்க ஒரு ஒரு கயிறுண்டு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த கயிறுல இவ்வளவு ஒரு ரிபன் மாய் கட்டி கொள்ளுங்க இவ்வளவு ஒரு ரிபன் ரிபன் மாய் கட்டிட்டு இப்ப இதுக்கு என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னா ஒரு 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 அதிர்வு ஒண்ணு வழங்குங்க அதிர்வு வழங்குற டைம்ல இந்த ரிபன் இங்க இருந்து இங்க ஓடுமா இல்ல இங்க இருந்து இங்க ரிபன் ஓடுமா ரிபன் நல்லா கட்டி விட்டா ஓடுமா இல்ல ரிபன் என்ன செய்யும் மேலு கதிரும் திருப்பி கீழே கதிரும் திருப்பி ஒரு அலையா எடுத்துட்டு திருப்பி வரும் இந்த ரிபன் மேலும் கீழுமா அசைமே ஒழிய ரிபன் இங்க போவாரு பட் ரிபனுக்கு பதில இங்க அலை ஒன்று உருவாகும் அதாவது துணிக்கைகள் மேலும் கிழும அசைகிற டைம்ல அலை அதுக்கு செங்குத்தாக செய்யும் அதான் நீங்க சொல்லப்படுது என்னன்னு சொன்னா அலை செல்லும் திசைக்கு செங்குத்தாக 
அதுல ஊட துணிக்கு ஊடக துணிக்கைகள் அசையும் பொறிமுறை அலையும் குறுக்கலை அல்லது குற்றலை எனப்படும் இந்த படத்தை பாத்தீங்கன்னா விலங்கு ஊடக துணிக்கு என்ன செய்துன்னு சொன்னா மேலும் கீழுமாக அசைது அசைகிற டைம்ல அதுக்கு செங்குத்தாக இவ பாத்தீங்கன்னு சொன்ன இந்த அறிக்கை இப்படி செங்குத்தாக என்ன செய்யும் அலை செல்லும் திசைக்கு செங்குத்தாக ஊடக துணிக்கைகள் அசைது அது அலையுது குறுக்கலை அப்படின்னு சொல்லப்படும் கிளியர் மறுபடியும் வேண்டும் பார்க்கலாம் இது மேலும் கீழும் செய்து இந்த குறுக்கலைகள் பிரதானமாக பாத்தீங்கன்னா விலங்கு துன்பம் கமா திரவம் என்பவற்றில் அசை பொதுவாக இந்த குறுக்கலைகள் துன்பம் திரவம் ரெண்டிலும் தான் அசை வாய்ப்புள்ள இந்த குறுக்கலைகள் அசைவதற்கு அஹ் அதுக்குரிய அமைப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் உலகத்தின் சிலிங்கி சிலிங்கின்னு சொன்னா நாங்க படத்துல ஹாட்ல அவங்களோட புக்கை பார்த்தீங்கன்னா விலங்கு இதுதான் சிலிங்கி அதாவது The spring is a spring. A spring. Ah, that's how the ceiling is called in Tamil. Spring in Tamil. Then you use it. Right. So, in the spring, I will press it at the same time. That's the same thing. 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 And, in the same way, 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 அது அது நீருக்குரிய ஊடகம் சோ அது திரவம் பெரும்பாலும் இந்த குற்றலைகள் அல்லது குறுக்கலைகள் துன்பம் கமா திரவம் என்பவற்றிலேயே அசை சோ இதை நான் இன்னும் நல்லா கிளியரா பார்த்தா இதை நல்லா பாருங்க இந்த படத்துல இந்த படத்துல நல்லா பாத்தீங்கன்னு சொன்ன வளர்ந்து சோ ஒரு ஒரு கல்லு ஒன்று போடப்படுது கல்லு போற டைம்ல இந்த படத்தை ஜூம் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா வளர்ந்தும் இந்த படத்துல இந்த அலைகள் இப்படி போனாலும் அலைகள் பயணிக்கிற செல்ற அந்த ஊடக துணிக்கைகள் மேலும் கிழுமாக அசை அதை பார்க்கலாம் அதே டைம்ல ரெண்டாவது விஷயத்த அடுத்த விஷயத்த பாருங்க கயிற்றில் அசையும் அலை கயிற்றுல அசைகிற அலைகளை நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதை நீங்க பார்க்கலாம் அவங்களுக்கு தெரியும் கயிற்றுல சின்ன ஒரு விசையை கொடுத்தா அது அவங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் மூணாவது மூணாவது புவி நடுக்கத்தால் புவி மேற்பரப்பில் ஏற்படும் அலை புவி நடுக்கம் ஏற்படுகின்ற போதும் அதாவது புவி நடுக்கம் ஏற்படுவது காரணம் அதுல இருக்கிற பிளேட்ஸுகள் மூவ் பண்ற டைம்ல அதிர்வு உருவாகும் அந்த ஊடகம் குழப்பப்படும் சுனாமி வாழ்ந்ததுக்கு காரணம் புவி அதிர்வு தான் கடல்ல உள்ள குறிக்கிற நிலங்கள் அதுல பிளேட்ஸ் வைப்ரேட் ஆகி அது பாரி அலைகள் உருவாகி அந்த அதிர்வினால நீர் என்ன செய்யணும் சொன்னா ஊடக துணிக்கைகள் எல்லாம் நீர் ஊடக துணிக்கைகள் பயங்கர வீச்சத்துடன் நாங்க வீச்சம்ங்கிற விஷயம் படிப்போம் பயங்கர அதிகளவான வீச்சத்துடன் அதிகளவு சக்தியுடன் வந்துட்டாங்க நான் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு நினைக்கிறேன் அப்படிதான் நினைக்கிறேன் எஸ் டூ ரெண்டாயிரத்தி நாலோ ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஆஹ் அந்த டைம்ல பாரி அலைகள் எங்களோட ஊர் ஊர் சோ அது ஒரு மேட்டர் இல்ல சோ ஊருக்கு வந்த டைம்ல என்ன பாரிய சேதத்தை ஏற்படுத்திட்டு அதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னா இந்த பூமி அதிர்வினால ஏற்படுற அந்த அதிர்வினால ஏற்படுற சக்தி அதுக்கு அப்புறம் அது அது கடல்ல போய் கடல் அலைகள்ல ஊடக துணிக்கையில் பயங்கர வீச்சத்தோட அதிர்ந்ததால அங்க அந்த அதிர்வு அந்த அலை